உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம் வணக்கம் உள்ளாட்சி அரசு செய்திகள் வாசிப்பது சரவணன் தருண் அகழ்வார் அறிக்கையால் ஆச்சரியமும் இல்லை அதிர்ச்சியும் இல்லை ஸ்டெர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து எங்கள் போராட்டம் நிற்கப் போவதும் இல்லை வைகோ அறிக்கை தூத்துக்குடியில் அமைக்கப்பட்ட நாசாகார நச்சு ஆலையை முடியது இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது ஆலையை திறக்கலாம் என்று மேகாலயா மாநிலத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி தருண் அகர்வால் தலைமையிலான உண்மை கண்டறியும் குழு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைமை அமர்வில் அறிக்கை கொடுத்திருப்பதாக வந்த செய்தி எனக்கு ஆச்சரியத்தையும் தரவில்லை அதிர்ச்சியையும் தரவில்லை இந்த குழு விசாரணையில் நான் முழுமையாக பங்கேற்பேன் இரண்டு மணி நேரம் என் வாதங்களை எடுத்து வைத்தேன் ஆனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறப்பதற்குத்தான் இந்த குழு அறிக்கை கொடுக்கும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் வேதாந்தா குழும தலைவர் அனில் அகர்வால் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறந்து நடத்துவதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்று அண்மையில் பேட்டி கொடுத்திருந்தார் இந்த ஆலையை எதிர்த்து இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்ற நான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுத்த வழக்கில் இரண்டாயிரத்தி பத்து செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் நாள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எலி பி தர்மராவ் நீதிபதி பால் வசந்தகுமார் அமர்வு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடும்படி தீர்ப்பு கொடுத்தது அதை எதிர்த்து ஸ்டெர்லைட் ஆலை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தடையாணை பெற்றது அங்கே மூன்று ஆண்டுகள் வழக்கு நடந்தது உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் பட்நாயக் நீதிபதி கோகலே அமர்வு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை நிராகரித்தது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறந்து நடத்தலாம் என்று தீர்ப்பு அளித்தது இந்த பின்னணியில் சென்னையில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தென்மண்டல அமர்வில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கு நான் வழக்கு தொடுத்தேன் தமிழக அரசும் வழக்கு தொடுத்தது உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சொக்கலிங்கம் அவர்கள் அமர்வில் வழக்கு நடந்தது நான் மூன்று மணி நேரம் வாதங்களை எடுத்து வைத்தேன் நீதி கிடைக்கும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடும் தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று நான் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைமை அமர்வு எந்த காரணமும் இன்றி அதிரடியாக வழக்கை தில்லியில் உள்ள தலைமை அமர்வில் விசாரிக்க மாற்றியது நீதிபதி சொக்கலிங்கம் அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து ஏன் இப்படி நடந்தது என்ற வருத்தத்தை தெரிவித்தார் தேசிய பசுமை தீர்ப்பு ஆணையத்தின் தலைமை அமர்வின் தலைவரான உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுதந்திரகுமார் அமர்வில் ஸ்டெர்லைட் வழக்கு நடந்தது பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க நான் ஆணையிடுவேன் என்று அவர் வெளிப்படையாக சொன்னார் நீதி கொலை செய்யப்பட்டு விட்டது என்று உணர்ந்த நான் ஒரு வழக்கு நடக்கும் போது ஒரு தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளிப்பேன் என்று ஒரு நீதிபதி சொன்னது இந்திய நாட்டின் சட்டத்துறை நீதித்துறை வரலாற்றிலேயே கிடையாது என்று செய்தியாளர்களிடம் கூறினேன் அதன்படியே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஆதரவாக நீதிபதி சுதந்திரகுமார் தீர்ப்பளித்தார் அதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் நான் மேல்முறையீடு செய்திருக்கின்றேன் தமிழக அரசும் மேல்முறையீடு செய்திருக்கின்றது அந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட்டை எதிர்த்து தூத்துக்குடி வட்டார மக்கள் நூறு நாட்களுக்கு மேல் அறப்போர் நடத்தினர் மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அதிமுக அரசின் காவல்துறை ஈவு இரக்கமின்றி தாக்குதல் நடத்தி பதிமூன்று பேரை சுட்டு படுகொலை செய்தது மக்கள் கொந்தளிப்புக்கு அஞ்சி தமிழக அரசு ஆலையை மூடியது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான காரணங்கள் ஏராளம் உள்ளன அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கு தமிழக அரசு கொள்கை முடிவு எடுக்கவில்லை என்கிற போது தமிழக அரசும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு ஆதரவாக மறைமுகமாக செயல்படுகிறது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில் நான் வழக்கு தொடுத்தேன் அந்த வழக்கில் அரசு கொள்கை முடிவாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதியே கூறினார் இந்நிலையில் தமிழக அரசின் ஆணையை எதிர்த்து ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைமை அமர்வில் வழக்கு தொடுத்தது அதன் தலைவராக உள்ள நீதியரசர் கோயல் அமர்வில் நான் வாதாடச் சென்ற போது அவரும் வெளிப்படையாகவே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஆதரவாகவே பேசினார் நான் பேச எழுந்தபோது பேசாதே உட்கார் என்றார் அதன் பிறகு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் உண்மை கண்டறியும் குழு அமைப்பதாக சொன்னார் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நீதியரசர் சிவசுப்பிரமணியன் அல்லது ஓய்வு பெற்ற இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா ஆகியோரில் ஒருவரை நியக்குமா நியமிக்குமாறு கேட்டேன் ஸ்டெர்லைட் வழக்கறிஞர் அனிமா சுந்தரம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எந்த நீதிபதியையும் நியமிக்கக் கூடாது அவர்கள் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராகத்தான் அறிக்கை தருவார்கள் என்று கூறிய போது நான் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தேன் தமிழ்நாட்டு நீதிபதிகள் நடுநிலை தவறியவர்களா கிடையாது தலை சிறந்த நேர்மையான நீதிபதிகள் நீதித்துறைக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னதை ஸ்டெர்லைட் வழக்கறிஞர் ஏற்கவில்லை பின்னர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை பசுமை தீர்ப்பாயம் அறிவித்தது அவர் மறுத்துவிட்டதால் மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி தருண் அகர்வால் தலைமையில் உண்மை கண்டறியும் குழு அறிவிக்கப்பட்டது அந்த குழு தூத்துக்குடிக்கு வந்தபோது நானும் சென்றிருந்தேன் பின்னர் அக்குழு சென்னையில் நான்கு நாட்கள் இருதரப்பு கருத்துக்களையும் கேட்டது தக்க ஆதாரங்களுடன் இரண்டு மணி நேரம் நான் வாதங்களை முன்வைத்தேன் ஆனால் அந்த அமர்வு கருத்து கேட்ட முறையை கவனித்த போது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்கச் சொல்லித்தான் இந்த குழு அறிக்கை தரும் என்பதை
தலைவராக மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டார் எனவே மத்தியில் ஆளும் நரேந்திர மோடி அரசின் எண்ணத்திற்கு ஏற்பவே தீர்ப்பு வரும் என்பதை ஊகிக்கின்றேன் ஒரு வாரத்திற்குள் தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்கும்படி பசுமை தீர்ப்பு ஆயம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது ஆனால் நீதிபதி கோயல் அமர்வு ஒப்புக்காக விசாரணை நடத்தும் அது ஒரு கண்கட்டு வித்தையாக போகும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் வாழ்வையும் தூத்துக்குடி மாநகர மக்கள் உடல் நலத்தையும் நாசப்படுத்துகின்ற ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இயக்குவதற்கு மத்திய அரசு முனைந்து நிற்பதால் தான் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தை நடத்தும் வேதாந்தா குழுமத்திற்கு தமிழ்நாட்டு காவிரி தீரத்தில் இரண்டு ஹைட்ரோ கார்பன் உரிமைகளை வழங்கியுள்ளது தமிழர்களுக்கு எங்குமே நீதி கிடைக்கவில்லை நாங்கள் நடத்துகின்ற அறப்போர் நிற்காது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடும் வரை போராட்டம் புது புது வடிவங்கள் எடுக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உள்ளாட்சி அரசு செய்திகளை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து பெல் பட்டனையும் பிர